Hello there. I'm Ian McElhinney. I play Sir Barrison Selby in Game of Thrones. And you are listening to me on Nerdy Sismus. Da sind wir wieder, Walla Mogulis, ihr Nerds da draußen. Hier ist der Chris von Nerdizismus und ihr hört Game of Nerds, den Game of Thrones Podcast bei Nerdizismus. Und mit mir, wie immer dabei, der Michael. Hallo. Ja, Walla, du Heres, ne? Ja, sowas in der Art. Jetzt sind wir schon bei Folge 5, nee, 4. Folge 5. <lacht> Folge 5, genau. Ähm, beim letzten Mal war ich ja schon bei Folge 6, deswegen wollte ich jetzt ja. auf jeden Fall nochmal sicher gehen. Ja, äh. Halbzeit ist ja schon vorbei. Jetzt hätten wir normalerweise in den letzten Staffeln Halbzeit gehabt, aber jetzt stehen uns echt nur noch zwei Episoden bevor. Stimmt, nur noch zwei Episoden. Bevor wir aber in die Episoden einsteigen, noch ein paar Dinge, äh, auch der Vollständigkeit halber. Ich habe beim letzten Post äh, zu der Folge ganz großsprorig drunter geschrieben, denn wir trinken und wissen Dinge und dabei haben wir dann doch viele Dinge nicht gewusst und wurden im Nachhinein über verschiedene Social-Media-Kanäle tatsächlich noch aufgeklärt, was wir so alles nicht gewusst haben. Da hat uns zum Beispiel ähm, unser zum Beispiel? Hörer, ja, unser Hörer, Mr. Kapcha, hat uns zum Beispiel darauf hingewiesen, dass wir den Bankangestellten nicht erkannt hatten. Weißt du, wo ich noch gesagt habe, der sieht ja aus wie ähm, der Sohn von Jim Broadband, ähm, sagte er, dass wir, dass wir Mark Gettys nicht ähm, äh, erkannt haben, nämlich den Mycroft Sherlock Holmes, also Mycroft Holmes aus der Serie Sherlock. Aber da habe ich ja gedacht, du redest über Dickon, den Dickon-Darsteller und nicht über den Mark Gettys. Mark Gettys hätte ich dir auch schon vorher sagen können, aber den haben wir ja schon seit der äh, vierten und fünften Staffel dabei, wo wir damals noch nicht drüber geredet haben, aber Mark Gettys war schon länger in der Serie dabei. Jetzt weiß ich aber nicht, wie du jetzt auf den Dickon kommst. Also der sieht ihm doch 0,00, also der weiß nicht mehr an. Deshalb, deshalb habe ich mich kommst. ja gewundert, aber Hör dir mal unseren letzten Podcast an und da habe ich das nämlich so verstanden, als ob du Dickon gemeint hättest. Ja, ich habe doch in der Szene davon gesprochen, als der Banktyp mit Cersei zusammensitzt. Wie kommst du dann auf Dickon? Stehe ich jetzt nicht, aber ja. egal. Und äh, dann wurden wir äh, noch des Weiteren darüber aufgeklärt, weil ich ja gesagt habe, ob es physikalisch möglich ist, ob denn die Drachen so einen Schweif oder so eine Wasserspur hinter sich herziehen. Und äh, auch da hat uns der Hörer Mr. Capture aufgeklärt. Das Ganze nennt sich Wirbelschleppe. Ja? Und da gibt es sogar tatsächlich einen Wikipedia-Einzug, einen Eintrag dazu, nämlich Wirbelschleppen, Englisch Wake Turbulence, auch Wirbelzöpf oder Randwirbel genannt, handelt es sich um zopfartige, gegenläufig drehende Luftverwirbelungen hinter fliegenden Flugzeugen. Ihre Intensität ist vor allem vom Gewicht des Flugzeugs abhängig. Und da du ja gesagt hast, dass die Drachen so gefühlt Jumbo-Jet-Größe haben, was übrigens nicht hinkommt, wenn man das maßstabsgetreu mit Daenerys dann daneben hält. Ne? Also das, Okay, äh, weil die Macher reden auch die ganze Zeit von der Boeing 757 oder 747 in den ganzen Inside the ähm, Episode Videos. Okay, also wenn man sich jetzt das anguckt, wo der Neris da jetzt vom Drachen runtersteigt, dann passt das aber hinten und vorne nicht. Gut, aber da sind wir im Grunde genommen schon auch wieder mitten in der Folge und dabei habe ich doch noch eine kleine Ankündigung zu machen, denn alle, die uns hören, sei nochmal an unser Gewinnspiel erinnert. Wir verlosen ein Game of Thrones Monopoly am Ende dieser Staffel und alles, was ihr dafür tun müsst, um mitzumachen, ist unter den jeweiligen Post der Folge auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter einfach eure Schulnote drunter zu schreiben, wie ihr diese Folge bewertet und je öfter ihr das macht, unter jedem Wohl mehr Folgen ihr da also eure Note drunter schreibt, umso höher sind auch eure Gewinnchancen. So, das war jetzt aber wirklich äh, das genug der Einleitung und jetzt gehen wir doch mal los und es geht nahtlos da weiter, wo es äh, letztes Mal aufgehört hat. Nämlich mit Bronn, der Jamie aus dem Wasser zieht. Aber ich meine, hat ja auch wirklich keiner danach ernsthaft gedacht, dass irgendwie jetzt Jamie da ertrinkt. Ist aber eine etwas eine Enttäuschung, die Szene, weil letztendlich guck dir mal an, wie weit die beiden geschwommen sein müssen in den schweren Rüstungen. Und in der letzten Folge hat die Folge noch damit geendet, dass die schwere Rüstung Jamie runtergezogen hat. Und meinst du, Bronn, der hat es wirklich geschafft, den die ganze Strecke dahin zu zerren? Offensichtlich. Aber da sind wir wieder bei Entfernungen und Dingen, die schnell möglich sind. Aber das Thema ja. hatten wir schon so oft. Also ich kaufe, jetzt ist, das müssen, musst du jetzt halt einfach kaufen. Ja? Genau, aber letztendlich 
da kommen wir wieder zu dem Thema, dass Game of Thrones mehr wie eine TV-Serie TV geworden ist, weil diese Episode geht so schnell vorbei, also wir haben so viele Handlungsstränge, die wirklich durchgerockt und die durchgerannt werden, ähm, da bleibt leider an vielen Stellen etwas Logik auf der Strecke. Hat mich beim ersten Sehen jetzt nicht gestört, beim zweiten Sehen hat mich dann, können wir gleich noch äh, gucken, die Sache mit Aria etwas gestört, aber an sich, also diese Fehler, in Anführungsstrichen, diese Logiklücken, hätte es so mit dem mit der Geschwindigkeit der letzten Staffeln eigentlich nie gegeben. Ja, das stimmt. Es gibt extremst viel, ich sag mal, Plot-Convenience. Ja. ja. Ähm, das jetzt halt einfach so ist, wie es ist. Trotzdem kam mir, es war es unterhaltsam. Ich habe ja. mich beim Gucken der Folge definitiv nicht gelangweilt. Und zwei, dreimal kam mir halt auch der Gedanke, ja, guck mal, wie viel Handlung man da in 65, in 56 Minuten reinkriegt. Wenn ich mir halt der Walking Dead dagegen mit der letzten Staffel in Verbindung äh, nochmal ins Gedächtnis rufe. Das sind halt Welten. Aber Walking Dead hat ja auch kein Ziel. Ich meine, aktuell haben sie ihren Bösewicht. Ähm, den müssen sie so lange ausschlachten, wie sie können, weil sonst müssen sie sich wieder einen ausdenken. Und so dauert das einfach äh, auch lange. Game of Thrones haben die ein aktuelles Ziel. In dieser Staffel haben wir sieben Folgen und in der nächsten Staffel nur aktuell sechs Folgen. Vielleicht ändert sich es nochmal. Mhm. Aber letztendlich, die müssen ja auch zu einem gewissen Punkt kommen. Und deshalb ist Game of Thrones jetzt quasi wie so ein Rennwagen, der da durchpasst. Mhm. Aber ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die erfolgreichsten Serien der letzten Jahre eigentlich alle extrem destruktiv sind. Das ist mir nämlich wieder aufgefallen, weil ich jetzt gerade mit dem Forever Nerd Girl nochmal Mesh gucke. Und Mesh mm. ist ja äh, eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsserien. Und ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie diese Verbindung aus ähm, ja, Anti-Kriegsthematik, Humor und trotzdem irgendwie Tragikomik da wunderbar funktioniert und trotzdem diese Sendung eine gewisse Hoffnungs- oder eine gewisse Hoffnung und auch Glaube an die Menschheit ausstrahlt. Ja. Ja. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Serienhits anschaut, House of Cards, Game of Thrones, The Walking Dead, im Grunde genommen sind das alles höchst destruktive Serien. Also, ja, ja also die in spiegeln auch etwas den Zeitgeist aktuell wieder. War es in den 70ern, hatte man da so viel mehr Hoffnung in die Zukunft? Ich meine, da war es mitten im Kalten ja, Krieg. Die 68er. Der Kal ja, vielleicht, ja. Also, das ist mir wirklich so nochmal aufgefallen, dass, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir aktuell, da bin ich jetzt mal auf die neue Star Trek Serie gespannt. Weil mhm. Star Trek war ja dann im Grunde genommen auch immer The Ray of Hope, <lacht> sozusagen, ja. ja. Bin ich mal gespannt. Die Previews lassen das ja nicht so erhoffen. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Wenig Hoffnung besteht auch für die Tyrells. Ich mache echt immer gute Übergänge, oder? Ähm, <lacht> denn äh, die werden in dieser Folge... Das ja, sind aber die Lannisters alle. Nein, äh, Tali, Entschuldigung, Tali, mein Gott, Tali, nicht Tyrells. Die Talis, wenig Hoffnung ja. besteht für die ja. Talis. Ja, ähm, denn die letzten beiden, naja gut, es gibt ja noch Samuel, aber die letzten beiden zumindest regierungsfähigen Jungs... Vater und Sohn werden mal ganz dezent gegrillt. Genau. Letztendlich haben wir danach ja, ähm, ich meine, das also an zwei Stellen in dieser Folge hat uns das so ein bisschen in eine Richtung geführt, äh, wo zwei Hauptcharaktere eigentlich äh, Rollen übernehmen können, die sie, vor, die sie vorher hätten nicht so übernehmen können. Sam ist noch in der Nachtwache, deshalb könnte es für ihn ein Problem werden, aber selbst äh, John ist ja aus der Nachtwache entlassen äh, worden und letztendlich wird sie meiner Meinung nach die, nach dieser Serie eh nicht mehr geben. Deshalb ähm, ist Sam jetzt eigentlich der Kopf des Hauses Tali. Stimmt, da hast du jetzt eigentlich recht. Also gehe mal davon aus, dass die Serie ein in Anführungszeichen Happy End haben wird. Das heißt also, der, der Night King wird besiegt. Ja? Die Wildlinge hm. sind ja jetzt eh befriedet, sagen wir mal. Dann hast du in der Tat eigentlich keine Verwendung für die Nachtwache mehr. Und damit wäre Sam ja in der Tat wieder frei und könnte tatsächlich und das Haus äh, Tali regieren. Und meine Theorie steht immer noch, ich habe sie schon öfters wiederholt, am Ende der Staffel wird die Mauer fallen. Und wenn die Mauer gefallen wird, gibt es erst recht keinen Grund für die Nachtwache äh, mehr da zu sein. Naja ja, gut, man müsste halt dann im Grunde genommen die Wurzel, äh, das Böse bei der Wurzel packen. Also solange es wieder äh, diese White Walker geben kann, brauchst du auch eigentlich die, die Nachtwache, selbst wenn sie jetzt einmal zurückgedrängt wurde. Ja, aber also ich glaube schon, dass die, Na dass die White Walker am Ende komplett besiegt werden. Davon ähm, gehe ich auch haben aus, wir eben ja. noch in, haben eben noch in unserer Gruppe darüber gesprochen, dass ähm, in der der wir gucken, dass George R. R. Martin schon oft wiederholt hat, dass er eigentlich kein Fan von Happy Ends ist, sondern eher von 
ähm, enden, so wie wir sie im äh, Herr der Ringe haben. Da ist ja im Film, im Film ist es noch mehr ein Happy End als in den Büchern, aber in den Büchern kommen Frodo und Co. ins Audenland zurück und das Audenland ist im Prinzip zerstört. Ähm, mhm. Die Armeen von Sauron und äh, Saruman haben irgendwie ein Industriegebiet daraus gemacht. Seine Heimat ist nie wieder das geworden, was ursprünglich war und er, Frodo selber, ist ja ähm, unwiderruflich geschädigt und geht deshalb mit den Elben ins Land der Elben hinein. Und das ist eher so ein bittersüßes Ende, was dabei rauskommt. Und George R. R. Martin hat es immer wieder wiederholt, dass er kein Fan von den klassischen Happy Enden ist, sondern eher von den Enden mit einem gewissen, mit einer gewissen Tra Tragik noch dahinter. Und da wird sicherlich nicht äh, alles gut ausgehen bei dieser Serie. Nein, davon gehe ich auch nicht aus, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, für den wird es zumindest, sagen wir mal, halbwegs glimpflich ausgehen. Ja. Naja, letztendlich, was wir in dieser Szene wieder sehen, ähm, Daenerys hat mittlerweile keinen Bock mehr auf Verhandlungen und macht kurz einen Prozess. Was einerseits natürlich gut ist, wenn sie jetzt gegen die anderen Königreiche weiterkämpfen würde, gegen Cersei, weil ähm, dann wissen die, dass sie keine Kompromisse eingeht. Andererseits schlecht, weil sie dann noch wieder mit ihrem Vater äh, verglichen wird, dem Mad King, der auch einfach alle verbrannt hat, wo auch Tyrion ja scheinbar in dieser Folge... Und auch schon vorher ein Riesenproblem damit hat. Ich meine, man sieht jetzt mehr wie alles andere, dass er echt extreme Gewissensbisse hat, was er da gerade unterstützt, aber auch nicht wirklich was anderes unterstützen kann. Ähm, deshalb, wie gesagt, diese Szene zeigt einfach, Daenerys geht keine Kompromisse mehr ein. Sie ist die Drachenkönigin, sie verhält sich, wie Olena Tyrell das gefordert hat, wie ein Drache. Und das werden wir sicherlich in den nächsten Folgen noch extremer sehen. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, dass wenn man sich auch dann die nächste Folge anguckt, dass jetzt dann im Hause Lennis ja durchaus etwas, ich sag mal, back to the roots angesagt ist. Ja, denn da ist es ja im Grunde genommen auch so, dass erstmal die zwei wieder wild rumknutschen. Ja, mhm. Und dazu kommen noch die Sylvia schwanger. Ja, da frage ich mich, ist sie wirklich schwanger und hat sie das nur gesagt? Mal, auf die das Idee hat noch bin keiner auf, wirklich, also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass das jetzt irgendwie gefaked sein könnte. Ja. Also alle Reviewer haben irgendwie äh, angedeutet, dass ja klar, jetzt ist Jamie abhängig und aber keiner hat es bisher in meinen Augen hinterfragt, dass sie das ja Ganze auch faken könnte, um Jamie an sich zu binden, Boah. weil sie natürlich sieht, dass er auch seine Gewissensbisse hat und er seine Zweifel hat. Aber immerhin ist sie schon mal einen kleinen Schritt weiter. Das heißt, sie überlegt jetzt hier ernsthaft, ob sie das Spiel mitspielen soll, mhm. das Daenerys ihr anbietet. Ich meine, Cersei ich mich, war immer schon ein sehr cleverer Charakter, muss man sagen. Ich meine, so, so ich sehr sie ist echt dämlich. Nee, so sehr sie sich doch. Sie kommt äh, sich so ein clever vor. Dick, sie kommt sich clever vor, hat einen gewissen Dickkopf, den sie nicht umgehen kann, aber ansonsten hat sie das Spiel immer ganz gut gespielt. Wenn sie es auch nicht perfekt gespielt hat und wenn sie es nach ihrer eigenen Art gespielt hat, doof hat sie das nie gespielt, sonst wäre sie jetzt nicht König. Okay, sie spielt es halt skrupelloser als manch anderer. Ja. Und von daher hat sie da natürlich dann eben einfach, weil keiner damit rechnet, dass sie einfach mal die Septe in die Luft jagt. Ja, das stimmt. Also sie ist genau wie Daenerys in gewissem Maße unberechenbar. Glaubst du, wenn wir jetzt zur nächsten Szene kommen, wo dann der nicht ganz so große Jumbo-Jet in äh, Dragonstone landet und Jon Snow dann seine Hand zum Drachen aussteckt und der sich von ihm also berühren lässt, dass das der Targaryen-Funke ist, der in ihm steckt und der Drachen dazu bringt, sich berühren zu lassen? Ganz klar. An zwei oder in dieser Folge sieht man an zwei Stellen, dass John Targaryen ist und es werden immer wieder weitere Hinweise hingeschmissen. Also nochmal für alle, die vielleicht die letzten Folgen und die bis uns bisher noch nicht gehört haben, die Theorie ist, dass John der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, der Schwester von Ned Stark ist, was man in der letzten Staffel kurz gesehen hat durch die Rückblende, die Bran zum Tower of Joy hatte, wo dieses Baby ganz offensichtlich zu John übergeblendet wurde. Ähm, man hat immer wieder so kleine Hinweise dazu bekommen und die größten Hinweise sind bisher, sind jetzt eigentlich in dieser Folge aufgetaucht. Weil einerseits haben wir den Drachen, der sonst nur zu Daenerys nett war und der keine Probleme damit hatte, sich von John berühren zu lassen. Es ist so ein bisschen was Wissendes auch meiner Meinung nach im Blick der Drachen gewesen. Daenerys konnte das kein bisschen zuordnen. Ich glaube, sie ist jetzt einfach nur beeindruckt, dass da so ein Typ herkommt, der ein bisschen schmollend, ein bisschen mm, äh, 
bisschen zurückhaltender, in sich gewandter Typ ist, der ein starker Typ ist und ist froh darüber, dass der auch mit den Drachen gut klarkommt. Aber später in dieser Folge haben wir noch eine ganz, eine Randbemerkung, die eigentlich super, super wichtig ist. Und zwar in der Szene mit Sam und Gilly, als sie ihm von den Treppen vorliest. Ähm, weil, also in den, nach den Treppen fängt sie an, davon zu lesen, was ist denn eine Annullierung? Ist das im Deutsch auch Annullierung gewesen? Hast du das auf Deutsch gesehen? Jetzt habe ich die Ausnahmsweise mal auf Englisch geguckt. Okay, Annulment. Also ich ja. gehe mal davon aus, dass es in Deutsch Annullierung ist. Wahrscheinlich, Und sie hat ja. von einer Annullierung von einem Meister gesprochen, der die Ehe von Rhaegar Targaryen ähm, oder von einem Rhaegar annulliert hat und in geheimer, äh, in einer geheimen Zeremonie ihn neu verheiratet hat. Was wir jetzt ganz stark annehmen durch alle Hinweise, die wir sonst hatten, äh, dass er Lyanna Stark geheiratet hat. Zwei Dinge bedeuten das. Erstens, dass unsere Theorie von John noch mehr bestätigt wird. Und zweitens, dass John eigentlich, wenn wir nach den Aufzeichnungen gehen, der offizielle einzige Erbe des Targaryen-Hauses ist. Damit würde der Daenerys ihren ganzen Anspruch verlieren, weil die männlichen Nachfahren sind diejenigen, die eigentlich den Anspruch haben äh, in, in dieser Welt. Und da kommen wir wieder in eine Zwickmühle, weil... Letztendlich ist John damit kein Bastard mehr, sondern ein offizieller So, ein offizieller Targaryen und hätte Anspruch auf die Macht. Das ist ja sensationell, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, aber verdammt, das klingt echt nicht schlecht. Das machst du also, wenn du auf der Arbeit bist, <lacht> dir, so, dir so ein Kram ausdenken. Nee, nee, also das ist, ich meine, letztendlich, wenn man auf diese Seitenbemerkungen geachtet hat, das kann man eigentlich nur, wenn man wirklich tief in diesen... Äh, dem ganzen Hintergrund in das. Wahrscheinlich bei den allen, auch bei dir, ist diese Bemerkung wahrscheinlich untergegangen, die Gilly da auch gemacht naja, hat. Naja, sagen wir es mal so, sie ist nicht untergegangen, aber ich habe mich gefragt, also das war schon für einen Zweck, ja? Ähm, ja. Sonst hätte man das nie so platziert. Aber mir war der Zweck jetzt nicht, nicht klar, weil ich das jetzt im Grunde genommen nicht so weit bis zum Tower of Joy zurückgesponnen habe. Aber jetzt wurde Zest, das glaube ich ja. jetzt mal. Genau. Ist nur die Frage, ob was diese Staffel noch äh, die große Offenbarung mitbekommen, ob Brand noch die Chance hat, denen das zu sagen. Weil offensichtlich, ich meine, jetzt greifen wir auch wieder ein bisschen vor, äh, John geht nicht zurück nach Winterfell und überlässt den ganzen meuchelnden Nordmännern äh, da wahrscheinlich die Macht an Sansa zu übergeben, äh, sondern geht hinter die Mauer und ähm, Tja. Ja, mit einem ganz Deshalb ehrlich, er, mit, mit einem ganz ehrlich selten dämlichen Plan. Also, sorry, das ist doch eine super ja. beschissene Idee. Also, erstmal, warum sollte, also, erstmal, wieso glaubt Cersei eigentlich nicht an die White Walker? Sie hat einen Zombie neben sich, ja, <lacht> der die ganze Zeit neben ihr rumläuft. Das heißt, sie weiß, dass es im Grunde, okay, es mag dann halt eine andere Art von Magie sein, whatever, aber das ist schon mal irgendwie albern. Und, auf ich meine, das hat ja ein Meister gemacht. Ja, Das trotz, ist ja theoretisch trotzdem, keine Magie, ja. sondern Alchemie. Okay, wie auch immer. Sie hat einen äh, Zombie, der die ganze Zeit für sie rumläuft und sie glaubt dann nicht an, also, also habe ich in der letzten Folge schon gesagt, finde ich ziemlich, passt irgendwie nicht. Und die Idee im Grunde genommen, ihr dann zu beweisen, dass es die White Walker gibt, damit sie sich mit zumindest einem Waffenstillstand erstmal zufrieden gibt, um erst die White Walker zu be also sorry, da kennen die aber Cersei Plot schlecht. Convenience. Ja, genau, da kennen sie A, Cersei schlecht und B, die Idee, jenseits die Mauer zu gehen, um einen White Walker zu fangen, äh, da habe ich mir nur so gedacht, so, hallo, ihr habt da kerkerweise Leute, die zum Tode verurteilt sind, köpft doch oder killt doch einen einfach jenseits der Mauer, wartet fünf Minuten und bringt den dann zurück. Theoretisch ja. Ich meine, wie gesagt, Plot die Convenience, machen, die machen man sich sonst, braucht einfach jetzt... Also ein Menschenleben ist da nichts wert, auch für die Brüder nicht. Ja? Na, ich meine, wir hätten keinen Grund sonst gehabt, zur Mauer zurückzugehen. Oder wenigstens mit Hauptcharakteren zur Mauer zurückzugehen. Und alleine Tormund da kämpfen zu sehen, wenn die ganzen White Walkers ankommen, das ist nicht gut genug für die ganzen Fans oder für die Zuschauer. Da muss schon ein Hauptcharakter an der Mauer sein, wenn sowas Episches da passiert. Ja, das schon. Und das treffen wir jetzt an der Mauer dann noch alle aufeinander. Das passt ja auch. Ja, die Suicide gut. Squad von Game of Thrones. Ja, ne? ja. <lacht> genau, das hat unser Forever Nerd Girl auch gesagt. Das ist ja wie Suicide Squad. Ja. ja. Und, und auch, dass dann äh, Toros und der Hound und so, 
da hat man gar nichts davon gesehen. Huch, sie sind gefangen genommen worden. Huch, genau bei Eastwatch. Ähm, ja, okay. Ja. Ja. Ich, das kaufe ich halt im Grunde genommen. Das ist alles, ist alles gut, weil es, weil es halt wenigstens so die Story voranbringt. Weißt du, es ist so ein bisschen, es, es treibt das Ganze ein bisschen, es passiert irgendwas und das ist halt alles so ein bisschen Plot Convenience. Da kann man halt im Grunde genommen äh, jetzt sich drüber aufregen oder wir lassen es jetzt einfach mal oder versuchen einfach. Es ist halt so, wie es ist, weil ich, ich, ich finde es nicht gut. Ja, ich finde es nicht gut. Ich würde sagen, macht die Staffel halt nochmal drei, vier Folgen länger, dann brauche ich so einen Unsinn nicht so direkt oder es fällt mir nicht so auf, weil es so gehäuft ist. Ja, vielleicht fällt es auch deswegen ja. so ein bisschen auf. Aber gut. Trotzdem muss ich sagen, dass obwohl viel in dieser Folge passiert ist, sie nicht so gehetzt war. Du erinnerst dich, ich habe früher mal gesagt, du hast diese fünf Minuten Dinger und die wirkten so gehetzt. Und ja. dadurch, dass aber irgendwie aber da hatten wir ja noch viel, viel mehr Charaktere. Richtig, genau. Und dadurch, dass es jetzt sich ein bisschen konzentriert, ähm, finde ich, dass es durchaus in Ordnung ist und dass es nicht mehr ganz so gehetzt wirkt. Und an manchen Stellen bin ich dann im Grunde genommen dann ja auch schon ähm, äh, wieder geneigt, das dann ganz gut zu finden. Zum Beispiel eben, wenn wir dann jetzt, nachdem sie also den Plan gefasst haben, einen White Walker zu fangen, ihn dann zur Cersei zu bringen, müssen sie ja das vorher ja eintüten. Also kommt Tyrion auf die Idee, naja, der Jamie hört mir ja noch zu, dann fahre ich mal nach King's Landing. Und dann kommt ja im Grunde genommen wieder das zum Tragen, was du in einer der letzten Folgen schon gesagt hast, was also eigentlich mit Gentry. Und siehe da, da ist er. Mhm. Aber auch hier, also das Ganze wurde wieder vorbereitet, ich meine, ein bisschen Faust aufs Auge, ähm, in den letzten Folgen durch die Plots, die passiert sind. Ich meine, Jamie wäre wahrscheinlich nicht so bereit gewesen, äh, Tyrion zu empfangen, wenn er nicht vorher von Olenna gehört hätte, dass Tyrion ja eigentlich nicht seinen Sohn ermordet hat. Zum Beispiel, ja. Ja. Ähm, und deshalb, aber wir springen, wir springen gerade so ein bisschen. Mach ja, jetzt letztendlich mal die ganze Gendry Folge ist zurück. Schon. Genau. Der schönste Kommentar, ich meine, es gibt ein Meme von Gendry, dass er immer noch am Rudern ist. Und das war so ein bisschen Fanservice, <lacht> den die in diese Folge mit reingebracht haben, als äh, Sir Davos sagt, äh, I thought you might still be rowing. Honestly. <lacht> großartig, großartig. Und ich meine, der äh, der Darsteller von, von, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie er heißt, von Sir Davos, der kann das auch so trocken und so gut rüberbringen. Das ist einfach grandios. Wobei ich da jetzt mal die deutsche Synchro wirklich loben muss. Die ist ein Ticken lustiger als die englische. Ich habe die erste okay. Viertelstunde auf Deutsch geguckt und wir haben es dann hier nochmal geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass... Äh, im Deutschen ist ein bisschen, da ist auch die Synchronstimme von von Peter Dinklage gerade ein bisschen ironischer, auch von Vari sowieso. Also ein bisschen, ein bisschen mehr, äh, ja, äh, Witz in der Stimme haben der ein oder andere Charakter dann schon als im englischen Original. Mhm. Ja. Was wird denn im Deutschen bei der Still Rowing Szene gesagt? Das habe ich nicht mehr auf Deutsch geguckt. Das müsste ich jetzt sagen. Okay. Gucken, das reicht, das ja, sein. letztendlich, nee, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht auf Deutsch anschauen. Ich kann es mir einfach nicht auf Deutsch anschauen. Egal, ob es witziger ist oder nicht. Ich mag äh, die die rohe Darstellung von den Schauspielern. Ich muss sehen, wie die sprechen und wie die versuchen, die Rolle rüberzubringen. Und letztendlich in der deutschen Version durch Synchronisierung, ich meine, können wir noch wirklich eine ganze Folge drüber machen, ist ja noch eine Ebene da drauf. Haben wir schon über drüber, ges äh, drüber gesprochen. Letztendlich sind das Schauspieler, die für die Schauspieler nochmal sprechen. Und die können das noch in eine ganz andere Richtung bringen, als das vielleicht im Originalprodukt gewollt ist. Und da ich Game of Thrones als Originalprodukt kenne, bin ich auch dankbar dafür, dass gerade bei diesen großartigen Schauspielern, die wir in der Serie haben und bei dem theoretisch immer guten Drehbuch, dass wir auch die Originalperformance uns ansehen können. Mittlerweile und nicht wie vor 15 Jahren fast keine Möglichkeit zu hatten. Das stimmt. In dem Zuge ist mir aufgefallen, das habe ich dann im Wikipedia-Eintrag von Mesh gelesen, wo ich es gerade nochmal nachgucke, dass das hier erst in den 90ern bei uns auf Deutsch lief. Das war mir gar nicht klar. Okay. Das war erst äh, 93, hat Rainer Brand da eine Synchro zugemacht. Und mm. äh, vorher lief das in den dritten als Original. Das war mir auch äh, neu, wusste ich gar nicht. Irgendwie läuft Mesh gefühlt seit schon immer im Fernsehen. Mm. Aber wer hatte dann Mesh als erstes im Programm? Gab es da schon Kabel 1? Ja, Sat 1 äh, hatte das als erstes im Programm. Okay. Ja. Also erst hatten sie dritten äh, im Original, so im Nachtprogramm. 
Aber da hat sich das halt so ein bisschen versendet und erst dann ja. in den 90ern kam das dann im Grunde genommen in Sat 1 dann auf. Aber wir schweifen mal ja. wieder ab, aber das können wir sowieso gut. Wir sind übrigens dann mhm. auch mal ab und zu mal in Winterfell. Da sehen wir also zum einen Bran aus seinem Rollstuhl, wie er in Virtual Reality Manier äh, sich eines Rahmen bemächtigt und dann einfach mal über die Mauer fliegt, sich die White Walkers anschaut und dann erschreckt. Die ja mittlerweile echt enorm angewachsen ja. sind. Ich meine, die sind, äh, keine Ahnung, die bis zum, Hori bis zum Horizont, ich meine, da können die Walking Dead Armeen dreimal reinpassen oder viermal reinpassen. Das ist ja schon, da hat keine Armee von Westeros, wenn sie nicht die Drachen haben, irgendeine Chance. Ich glaube, da reicht auch nicht das bisschen Drachenglas, das die fünf People da abgebaut haben können. Ja. Na. Also von daher Und bin ich mal wahrscheinlich gespannt. haben sie am Ende dann auch kein Budget dafür, wirklich ähm, zwei Folgen lang so eine Schlacht mit denen zu zeigen. Wie, wie groß das Budget auch sein mag, wie groß das Budget auch für die letzte Staffel sein mag, was sie sicherlich nach dem Erfolg dieser Staffel nochmal erhöhen werden. Wir sind immer noch im TV und nicht in einem Featurefilm. Und ich glaube, da wird noch ein bisschen drum rum geschrieben mit ein paar Tricks, dass wir nicht unbedingt nur eine blöde Schlacht bekommen. Die bauen eine schmutzige Drachenglasbombe. So würde ich das machen. Ne? Wenn ich nicht genug Schwerter daraus bauen kann, würde ich ganz, würde ich das alles zerstößeln, in kleine Bömmchen bauen und die unter die werfen und die später den, den ja. Job tun lassen. Der Trick wird hier sein, auch wieder wie bei, Van, wie bei Vampiren und allem anderen, den Meister zu zerstören, hier in dem Sinne den Night King und dann werden die alle äh, ähnlich wie bei Sauron, dann wird auch eine schöne Energiewelle da drum rum kommen und alle Orks werden einfach mal fliehen oder im äh, Erdboden versinken und ich denke eine ähnliche Lösung wird es hier geben. Dafür müsste aber dann auch mal jemand die Lösung finden. Und das bringt mich zu einer Stelle, die mich wirklich ein bisschen geärgert hat, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist nämlich, dass Sam im Prinzip die Zitadelle verlässt. Und das ist ehrlich gesagt was, das kann ich nicht verstehen. Weil der Obermeister hat ihm doch in diesem Gespräch, wo dann der Rabe aus Winterfell kommt und zum ersten Mal über die, oder die, der die Zitadelle darum gebeten wird, das, die Gefahr der White Walker doch öffentlich zu machen, hat er ihm doch eigentlich durch die Blume zu verstehen gegeben, Junge, ich habe dich schon verstanden, üb dich mal in Geduld, wir kommen schon auf dich zurück. Und da dann ja. im Grunde genommen zu sagen, ich packe jetzt meine Sachen und klaue mir ein paar Bücher, weißt du, er nimmt mm. jetzt einfach Bücher raus, als wenn er genau ja, wüsste, wahllos, welche, wahllos, ja, als wenn er jetzt wüsste, ja. welches ist, das fand ich jetzt irgendwie, das, nee, das macht keinen Sinn. Das ist so ein bisschen auch wieder der Aria-Effekt, so, die hat irgendwie zwei Staffeln bei den Typen in, ähm, in Bra äh, Bravos trainiert und trainiert und eigentlich ist das Training noch, müsste das noch Jahre gehen, auch hier, er müsste noch mal Jahre zum Meister werden werden, aber die Zeit haben wir in der Serie einfach nicht. Er wird wahrscheinlich auch wieder an der Mauer gebraucht, einfach vom Plot her und deshalb haut er hier ab. Ich meine, ich finde es nicht schlimm. Die Serie müsste noch vier Jahre weitergehen und vielleicht haben wir es in den Büchern, dass die Ausbildung noch ein bisschen länger geht. Ähm, aber für die Serie passt es leider nicht mehr für die, den Zeitraum, der da angesetzt ist. Dann hätte ich es aber anders geschrieben. Dann hätte ich es so geschrieben, dass der Obermeister ihn beiseite nimmt und sagt, hier Junge, ich weiß, was du meinst, hier sind die Bücher, die halte ich immer unter Verschluss. Hier hast du, hier ist das Wissen, jetzt mach ich ab zu der Mauer und bekämpft den Kram. Dann hätte ich so gemacht. Ich glaube, ich glaub, wir haben noch nicht das Letzte von den Maestern gesehen. Nee, ich das glaube glaub ich auch wir, nicht. Äh, na, ich glaube, die werden noch eine gewisse Rolle spielen. Vor allen Dingen haben wir ja jetzt auch... Wenn sie mal eine Drachenglasbombe bauen. Eine Drachenglasbombe. Und ähm, ich meine, Westeros hört auf die Maester. Überall in irgendjemand, ja. in irgendeinem Schloss ist ein Meister da und die sind die Weisen des Kontinents, die waren immer da und die werden immer da sein. Schauen wir auch, ob sie nach, nach der Serie wieder da sind, immer noch da sind. Aber letztendlich ähm, sind die ja schon das Mittel, um Wissen zu verbreiten und auch das glaubhafte Wissen, dass die Armee der Toten auf dem Weg ist. Weil ganz ehrlich, selbst wenn die Armee ähm, die Mauer überschreitet oder die Mauer fällt, glaubt trotzdem noch kein Schwein im Süden, dass äh, da irgendwer ankommt. Ich meine, wir haben ja keine Live-Fernsehübertragung -Live von dem ganzen Event. Nee, nur Transporter. Genau. Ich meine, wenn, wenn, äh, wenn Bren einen auf Broadcast macht und das in alle Köpfe rüber sendet, dann könnte es <lacht> klappen. Aber. Wie, wie, wie Professor X, ja. Na. Mhm. Na. Na gut, aber ja, ich finde das... Ähm, ich kann es verstehen, warum sie diesen Weg gewählt haben. Ich finde es ein bisschen schade. Aber wie gesagt, in dieser Staffel haben wir noch zwei Episoden und dann haben wir sechs Episoden und dann ist es vorbei. Und ähm, er kann nicht ewig in der Zitadelle verbringen. Es wäre schön gewesen, wenn er in den Folgen vorher noch mal ein paar mehr Infos rausgefunden hätte, bevor er einfach mit ähm, ziellos rausgezogenen Rollen abhaut. Aber 
Eben, oder ich hätte es dann so gemacht, wie ich es letzte Folge gesagt habe, ähm, als er ihm die Strafarbeit gibt zum Abschreiben, dass er es so macht, ja? Ja. dass er halt sagt, hier schreibt das mal ab und beim Abschreiben merkt er, wow, das ist ja genau das, was ich brauche. Also ja. so hätte ich es im Grunde genommen gelöst. Das wäre irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer gewesen. Aber gut, okay, sei es drum. Na gut, Sam ist wieder auf der Reise und wenn wir nach den nächsten Sta äh, letzten Staffeln gehen müssen, dann müsste er eigentlich jetzt zwei Staffeln wieder auf der Reise sein, um zurückzukommen. Richtig, weil er braucht nämlich ewig und alle <lacht> <lacht> Und alle anderen sind innerhalb von wenigen Minuten von A nach B gekommen. Ja. Genau. Na, ja, ja. Wir haben also letztendlich, das ist eigentlich das, was mich an der Episode am meisten stört. Gut, Leute, ihr habt jetzt irgendwie zwei Staffeln gezeigt, wie clever Aria versucht zu sein oder geworden ist. Und dann fällt sie auf so einen plumpen Trick von Littlefinger rein. Nimmt noch nicht mal verschiedene Gesichter, um ihm zu folgen, sondern denkt, sie ist so Gill fertig, dass sie ihm einfach folgen kann, was ganz offensichtlich eine Falle von Littlefinger selber ist. Also da habe ich mir auch gedacht, wieso nimmt sie nicht verschiedene Gesichter? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Vielleicht ist es nicht so einfach, wie man denkt. Ja, vielleicht muss sie dafür irgendwen umbringen wieder, aber keine Ahnung. Ich meine, letztendlich, ich meine, das Schriftstück, weißt du, welches Schriftstück sie da gefunden hat? Dann das konnte ich nicht so genau lesen. Ich habe nur gelesen, dass es von Sansa unterschrieben war und irgendwas mit Weapons und Swords oder irgend so ein Kram. Mehr genau. konnte ich nicht lesen. Ähm, auch hier wieder, der Teufel liegt im Detail und das wird der normale Zuschauer nicht so du bemerkt hast es haben. Aber das, was? Du hast es gepaust. Nee, ich habe ich es nicht gepaust, aber <lacht> ich habe mir schon gedacht, welches es ist und letztendlich haben die Reviews, ähm, die ich mir durchgelesen habe, äh, es auch bestätigt. Es ist der gleiche Brief, den Sansa in Staffel 2 unter dem Einfluss von Cersei nach Winterfell schicken musste. Als die sagen sollte, alles ist okay, ähm, Vater war ein Verräter und äh, ihr, bra ihr sollt äh, auf die Knie fallen vor dem König. Hm. Und den Brief, da stehen ja eigentlich Sachen drin, die wenigstens Arya nicht so gut finden kann und aus dem Kontext gerissen auch definitiv nicht gut finden wird, weil sie ist ja schon längst ähm, überall in Westeros unterwegs und kann ja. sowas nicht, nicht mitbekommen haben. Das ist ganz klar ein Trick von Littlefinger, um die beiden auseinanderzubringen, wo ich wirklich hoffe, hoffe, dass die am Ende clever genug die beiden schreiben, dass Littlefinger am Ende draufgehen wird und dass die sich wenigstens einmal zusammensetzen und darüber reden werden und nicht jetzt jeder für sich äh, in seinen bösen Gedanken schwelgt und am Ende kommt es zu einem riesigen Clash. Alle äh, fressen das in sich hinein und dann werden sie sich wahrscheinlich gegenseitig töten und nur Bran wird am Ende helfen. Aber wieso? Ich meine, setzt euch zusammen, kommuniziert miteinander, redet drüber, über darüber miteinander. Nur so können Konflikte gelöst werden. Ihr seid doch mittlerweile schlau genug, oder? Ja, aber wenn die miteinander reden würden, dann wäre die Serie ja ganz schnell vorbei. <lacht> ja, also dann, auch wieder recht. Dann hätte es nicht mal zwei Staffeln gegeben, ja. Also von daher muss man mal, ja, mal gucken. Was sagst du eigentlich zu, ja. ähm, zu Gendrys äh, Hammer? Ähm, sah ein bisschen nach Plastik aus. Gell? Okay? Fand ich nämlich auch. Sah irgendwie, ja. sah irgendwie ein bisschen nach Plastik aus. Fand es auch ein bisschen übertrieben hart, die zwei Wachen da. <lacht> okay, aber ja. gut. Ja. Pa passt aber auch ins Bild des Ganzen, weil er ist immerhin ein Sohn von Robert Baratheon. Und Robert Baratheon war dafür bekannt, dass er mit seinem Kriegshammer rumgehauen hat. Mhm. Wie fandst du das Aufeinandertreffen der zwei? Also Jon Snow und Gendry Baratheon. Ich fand es da ja wirklich sehr gut, dass er einfach gesagt hat, wer er ist. Ja, und da eben nicht jetzt noch fünf, drei Folgen lang irgendwie so ein blödes Versteckspiel gespielt wird. Ja. Ich fand es auch in dem Sinne gut. Ich fand es aber auch hier wieder zu schnell. Also letztendlich hier ist es die allgelobte Plot-Convenience auch mal wieder. Nicht schlimm, meinetwegen kann es jetzt sein, ich will wieder Action in der nächsten Folge sehen. Ist gut, wir kommen so lang, langsam aufs Ende zu und ich bin ja froh für alles, äh, was schnell jetzt geht. Deshalb, ich fand es ganz nett, die beiden passen, glaube ich, hab, ich glaube, die beiden Schauspieler haben eine ganz gute Chemie zusammen. Im Gegensatz vielleicht zu der Chemie zwischen der Daenerys-Darstellerin und John, die nie so ganz gepasst hat. Aber, aber sie aber zum Glück werden sie ihn doch getrennt. so an. Sie schmachtet ihn unglaublich an. Schmachtet ja. ihn. Und er guckt dann immer so eifersüchtig, als er dann mit Jorah Moment so umarmt. Dann guckt er dann auch voll angepisst. Mhm. Aber Jorah Moment hat doch eifersüchtig geguckt. Boah, fandst du? Ich glaube, der ist doch eigentlich durch damit jetzt, oder? Ja, vielleicht hat er es akzeptiert, dass er ewig in der Friendzone bleiben wird. <lacht> ja, eben, genau. Er hat gefriendzoned. Ja. Genau. Ach, das, das wieder aufeinandertreffen haben wir auch noch nicht gesagt. Letztendlich ähm, hatten wir in dieser Folge ein paar Treffen, die 
so, haben, haben wir eben über Tyrion und Jamie geredet? Nee, haben wir eigentlich auch noch nicht gemacht, stimmt. Nee. Also wir hatten noch das Treffen mit Jorah Moment und Daenerys. Ja, ich sag mal so, hat sie ihn, Moment, er ist doch gegangen, ach so, er hat gesagt, er ist doch weggegangen, weil sie hat ja rausgekriegt, dass er sie, nee, er hat eher gestanden, dass er sie die ganzen Jahre bespitzelt hat, bis zum gewissen Zeitpunkt. Genau, genau. Und dann hat sie ihn ja verbannt. So, mehr ja. oder weniger. Und er hat dann, dann glaube ich, irgendwie sowas sinngemäß gesagt, er kommt erst wieder, wenn... Ja, er hat nicht wirklich gesagt, dass er wiederkommt, aber er ist erstmal durch die Welt gereist und ist dann mit Tyrion in Ketten gelegt worden. Dabei, auf der Reise nach Daenerys, hat er sich äh, das Grayscale eingefangen. Mhm. Dann ist er da angekommen, hat in dem großen Kampf in der Arena äh, gab es die erste Wiedervereinigung zwischen den beiden. Danach wurde er aber wieder in die Wüste geschickt, um auch eine ähm, Heilung für Grayscale zu finden und das ist jetzt die echte Wiedervereinigung, Richtig, wo genau. sie ihm auch alles verziehen hat. Genau, jetzt hat sie ihm alles verziehen und äh, die, die zweite Wiedervereinigung, wenn sie auch nur kurz war, war ja die dann im Grunde genommen mit Tyrion und Jamie und no. ja, mei. Also da hätte ich mir gewünscht, ich meine, die die Bootszene. Die Bootszene mit den äh, fermentierten Krabben war zwar ganz lustig, aber das hätte man ein bisschen kürzer machen können und dafür so ein bisschen Raum zu einem Atmen der Szene zwischen Tyrion und Jamie geben können. Ja, ich fand die Wachenszene auch ein bisschen zu lang irgendwie. Ähm, gut, weil ist ja. jetzt auch nicht so, also ja, dafür, dass sie mal wieder aufeinandertreffen, ist relativ wenig passiert. Er hat ihn dann halt nicht in zwei Hälften geschnitten, wie soll er auch mit einem Übungsschwert. Aber <lacht> ja, Stimmt, interessanter, schon. Na, interessanter fand ich, was danach kam, dass ähm, Cersei scheinbar gewusst hat, dass Tyrion in der Ecke mhm. ist ja. und nichts äh, unternommen hat. Ja. Was wahrscheinlich auch geholfen hat, dass sie vorher erfahren hat, dass Olena äh, ihren Sohn getötet hat und nicht Tyrion. Da hatte ich ja kurzzeitig Angst um Bronn. Ich glaube, dem passiert nichts mehr. Nö, nee, hatten wir der ja letztens Jerome schon Jerome Flynn, gesagt. der ist so ein, so ein Fanliebling. Äh, Letztendlich, nachdem er das alles überlebt hat, wird er, glaube ich, am Ende nicht mehr drauf gehen. Also jetzt nach dieser Folge sage ich das, weil er ist jetzt äh, von allem harmlos weggegangen. und Also du glaubst, er ist, jetzt, er ist jetzt unsterblich, serienunsterblich. Er, er, ist sehr, er ist serienunsterblich, er kriegt sein Gold, ist am Ende glücklich. Das ist eins der Happy Enden, die wir vielleicht am Ende mitbekommen werden. Hm, das stimmt. Ja, ja, sind wir mit der Folge auch wieder durch. Ja. Du hast die Vorschau für die nächste Folge nicht gesehen? Nee, du? Ja. Und? Schau sie dir an. Also uns wurde schon im Trailer zum Anfang der Staffel ein großer Clash mit der Armee der Toten prophezeit. Es gab viele Vorberichte, dass es auch noch einen großen Kampf an der Mauer geben wird. Das wird es sein. Und diese Vorschau, also das letzte Mal habe ich Gänsehauteffekt über das Zusammentreffen von ähm, John und Danny gesagt, was am Ende nicht so ein Gänsehaut war, wie es man sich gewünscht hat. Aber dieser Trailer, der macht... Gänsehaut und deshalb freue ich mich erst recht nächste Woche auf die Folge, die ich leider dann nur auf dem kleinen Tablet sehen kann. Ja, aber vielleicht ist die Folge ja dann eine ganz große. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich meine, es ist die vor, vorletzte Folge und die ja. war bisher immer groß, ne? Das stimmt. Wir hatten also, zwar schon das Große zum Staffel Mitte quasi, aber ich kann mir vorstellen, die werden das nicht ganz aufgeben und da nächste Folge nochmal ein bisschen was raushauen. Mhm. Raushauen ist auch ein gutes Stichwort für alle, die bisher durchgehalten haben und darüber vergessen haben, dass wir ein Gewinnspiel haben. Hier nochmal kurz dran erinnert, wenn wir diese Folge veröffentlichen, dann gibt es einen Post dazu auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und auch bei uns auf der Webseite nerdizismus.de und wenn ihr da drunter kommentiert, wie euch die Folge Game of Thrones gefallen hat, dann gebt ihr eine Schulnote und damit nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil, um ein Game of Thrones Monopoly. Ich glaube, das war's für heute eigentlich schon. Wir ja. haben jetzt noch ein Interviewchen. Wen haben wir denn heute? Wen wollen wir denn nehmen? Empfiehl doch unseren Hörer mal ein Interview. Ich glaube, pack mal das vom Ian McElhenney rein, der war ganz lustig. Genau, der hat auch die Folge heute eröffnet und von daher ist, macht es nur Sinn, wenn er auch die Folge abschließt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zur vorletzten Folge von Game of Nerds. Und alle, die in der nächsten Woche auf der Gamescom sind in Köln, denen sei nochmal empfohlen, dass wir am Samstag, am Freitag und am Samstag, Freitag um 12 Uhr und Samstag um 16 Uhr, Uhr im Cosplay Village auf der Cosplay Stage. 16 Uhr? Ich glaube um 16 Uhr, oder? Ich weiß nicht genau. Ihr könnt es auf ja, jeden Fall auf unserer Webseite. 17 Uhr Dann gesagt. ist es um 17 Uhr. Also Samstag 17 ja. Uhr und Freitag um 12 Uhr in der Cosplay Area auf der Cosplay Stage. Dort spielen wir 
unser Quiz Schlag den Nerd. Am Freitag gilt es, euer Nerdwissen gegen den Michael unter Beweis zu, zu stellen. Und am mhm. Samstag haben wir Bini da vom Funk, dem ZDF-YouTube-Sender, als Nerd, gegen den ihr antreten könnt. Also, wenn ihr uns da mal live sehen wollt, dann kommt auf die Gamescom, Freitag und Samstag. Infos, wie gesagt, nochmal bei Facebook oder auf unserer Webseite, bei Twitter und so weiter. Wenn euch das hier heute gefallen hat, dann Däumelein nach oben, lasst uns ein Abo da, kommentiert ganz fleißig, gebt uns die Schulnoten für diese Folgen, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Und in jedem Fall hören wir uns dann nächste Woche wieder wieder. In diesem Sinne, macht es ja. Tschüss. Hi, who are you? I'm Ian McElhenney. Uh, and I'm meeting you here today in a very sunny Cologne because we're at the role play uh, conference here. Uh, the weather's beautiful, we're having a lovely time, it's been very busy. Uh, in case most people don't have a clue who I am, I played Barristan Selby in Game of Thrones and General Dodonna in the recent Rogue One. Uh, from Star Wars. So two major franchises. Two major franchises. So I'm very happy about that because it does no harm to be part of a major franchise. Yeah, but you've been uh, quite some time in the business and enjoyed yourself. In, uh, no, yes, I, I, I've, I've been in a long time, managed to stay busy, which is good. Probably longer than I care to remember, but there you go. That's, that's life. I can do nothing about that. I'm just getting older and that's that. And most recently, most people will recognize you from Sir Barristan Selmy on Game of Thrones. Yes, yes, I would say that's inevitably the thing for which, you know, I will be best known for the present anyway. You know. And did you enjoy your stay on the show? I love doing it. I would love to have stayed longer. I, unfortunately for me, had read the books and therefore assumed that I would be in it for longer. Yeah. Uh, but, on, you know, I mean, television it kind of takes its own journey and at a certain point my time was up and that was that. I don't deny at the time I was disappointed but uh, life goes on and I'm doing other things now so that's that. I'm quite happy. You know? So you actually read the books because uh, for example Ian Bitty he said he won't read them until the last yeah. um, ones come out. I No, I read them probably more by accident than by design. Somebody gave me book one And for a while I didn't think I was interested in reading it. Then I started reading it and I enjoyed it so much that I thought, well, I'm going to carry on and read the rest. And I did. And then by the time I read book five, I thought, this is great. I'm still alive. I'm still going in this series. And unfortunately, I chose to believe that. <laughs> It was not a wise idea. You know? Don't assume anything for Game of Thrones. Yeah, yeah. That's the bottom line. If you, as soon as you assume something, you know, you will be a loser. You know. And would you consider yourself a little bit of a nerd? No, I truthfully, I don't believe I am. I think you'll find when you ask me some nerdy questions that I'm totally useless, but we shall find out. But do you have a specific area where you uh, know a lot of stuff about? I would have no specific area where that is true. I've got a, I've got a decent general knowledge. So you're all around talent? Uh, yeah, let's, let's say that. <laughs> Why not? That sounds good. Yeah, yeah. So let's see, I have some multiple choice questions for you. Yeah, yeah. Maybe you can answer them. Actually, do you know, that's not Game of Thrones, but another big franchise you were in, Star Wars, on how many Star Wars films did George Lucas actually direct? Is it all six of them, or all seven of them actually now, all the, fir all the first three only, or is it four films? You know, now you're really troubling me. I have a feeling that it's six. Actually, it's only four. So he did the first original three. No, he only did the first one, actually. The first one, the uh, episode and then, four. And then the three prequels. Yes, exactly. Wow. Yeah. Who, who did two and three then? Do you know? Actually, no. Yeah. If somebody said the names but, to me, I probably would. But it wasn't George Lucas. It wasn't George Lucas. Yeah. You know something about, about games, probably video games. I. I've never played a video game because I'm useless with all those buttons and um, I've, I've watched my children and my grandchildren doing it and it's all 
as my mother-in-law would have said, above my rollers, <laughs> i.e. I don't understand. Okay. You know? So let's keep it to Game of Thrones. When aired Game of Thrones for the first time, in 2010, 2011 or 2012? 2010 was the number one. 2011, actually. Well, we made it in 2010. You made it in 2010. It aired uh, the first it, it episode. It aired in 2011. On, yeah, April oh, we, 17th. Yeah, that's why I said 10, because yeah. we aired, we made it in 2010. Yeah. So, and the last question. How many actors actually played the mountain in Game of Thrones? Well, 100% I'm not sure. I know that, I certainly know of three. If there's more, I don't know. So, so would, it was, this would be my answer. Two, three or four? I would say three. Three. That's yeah. exactly right. Okay. Very good. So... That wasn't too bad. You, you still get stuff for free. <laughs> oh, really? I see you enjoy a little bit of, ca of candy now, so you get this. Oh, lovely. And? I don't know if you drink alcohol, but if you drink alcohol, you get this one. Oh, I certainly drink that. Yeah. It's a herb liquor from right, Düsseldorf. Right the liqueur. Yeah, yeah, yeah. No, I'll enjoy that. Yeah, very good. Yeah, so thanks for the interview. Thank you very much.